যারা জান্নাতি হবে তারা জান্নাতের পথ ধরে সোজা চলে যাবে আর যারা জাহান নামে হবে তারা বলবে তাদের ডান হাতে আমল নামাটা দেওয়া হবে একজন ফার্স্ট ক্লাস ছাত্র একশো একশো করছে পরীক্ষায় দেখার পরে সে বলে হ্যাঁ আমি এটাই ধারণা করছিলাম আফসুস করে বলবে তখন বান্দা আফসুস করে করে বলবে মালি হাদাল কিতাব আল্লাহ গো এটা কেমন কিতাব আমি একটা কাঁচা মরিচ চুরি করছিলাম এক কাপ চা খেয়ে বিল দেওয়ার থেকে নিজেকে ফাঁকি দিছিলাম একটা পান খেয়ে দোকানদারের টাকা মেরে দিছিলাম ওইটাও লেখা ফেলাইছে কেমন কিতাব এটা আমার ক্ষমতায় তো আমার কিতাবের রেজাল্ট ভালো করতে পারলো না আল্লাহ হালাকা এরপরে আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে ঘোষণা করবেন এক হাত দুই হাত নয় সত্তর হাত লম্বা একটা শিবল মামলার গলার মধ্যে ঝুলায় দাও জাহান নামের ফেরেস তারা টাইনা টাইনা তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান 
ও ভাই একই বাজারে দুই জন বাজার করতাম একই পাতিলায় দুই ভাই ভাত খাইতাম একই চা এর দোকানে বসে চা পান করতাম তোমার আজকে দুর্দশা কেন কি হইল তোমার জাহান নামেটা আফসোস করে করে বলবে মা সালাকাকুম ফি সাফার কালু লামলাকু মিনাল মুসাল্লি বলবে আমি নামাজে ছিলাম না इस्लामिक मीडिया सुस्थ समाज विकासर जो अनलैन मार्कस टीवी असमाउर रिजाल किताब समूह मध्य आस हजरत अब्दुल्लाहते नबीजर मेसवाक जोता के उन्नी बहन करत कत दामी एक मानस कत दामी दायित्व पालन करत हानाफी मजहब सब गो हादिस पायर गोसा चिकन छोड़ खेजुर गंधु बान्धव हासि मजा कर কিছু কিছু সাহাবাই কেরা একজন আর একজনকে ওই চিকন পা দেখায় হাসতেছে দেখো আবদুল্লাহ মাসুদের পাটা কত চিকন দেখা যায় আল্লাহ পাকের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম সাহাবাই কেরাম কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল সাহাবাইরা আমার আবদুল্লাহ মাসুদের পাটা তোমরা আজকে চিকন এজন্য হাসতেছ আল্লাহ পাকের হাসরের ময়দানে মিজানের পাল্লায় আবদুল্লাহ মাসুদের পাটা তবু পাহাড়ের চাইতে বেশি ভারী হবে এই রকম একজন বরকতি সাহাবির নামে এই মাদ্রাসা আমি জানি না এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করি কি দেওয়া হয়েছে না কাকতালীয় ভাবে মিলে গেছে যেভাবেই হোক নামটা অনেক সুন্দর হয়েছে এই কওমি মাদ্রাসাগুলোতে मानुष के कुरान एवं सुन्ना शिखानो है अनेक मानुष एक नेतिबाचक धारणा आसे प्राइवेट मद्रसा माने व्यवसाय प्रतिष्ठा ये रुको मंत्रों को करते हो कारों कार पुण्य करेना क्यों क्यों शौक लेना ये मद्रसे गुला आपने थे के मासे को तो नहीं आपने बातचीत थे के दो हजार आराय हजार तीन हजार टका जे बजारे आलुर के जी पंचाश टा जे बजारे कख पेजर के जी तीन सौ टाक पोच जाए जे बजारे प्राय बत्सर आठ मास टमेटो एकश टाका के जी थे यक बजारे एक पिछने तीन बेला थका खावर व्यवस्था तर पिछने शिक्षक व्यवस्था तर पिछने बाबुचर व्यवस्था विद्युत बिल पानी बिल कत किस इंतजाम करते हैं तब आपनर दिले भेतरे जो थे जे आल्ला पाकर रास्त जो क्यों निजे आल्ला पाकर रास्त बैर हो तीन दिन जो बैर हईल अथवा धर्मी को बैर हो निजे जो जी निजे पान खावर जो जो पाँच टाक खरच कर तथापि आल्ला पाक मुसलमान आज के मुसलमान अनेक रकम प्रकार भेद हंड्रेड पार्सेंट मुसलमान जो कत जन आल्ला कौन बोझा जाए जो एक परीक्षार दरकार है तक बोझा जाए क्या स्वाधीनतार पर 
আল্লামা মুস্তফা আল হুসাইন রহমতুল্লাহ এক জায়গায় ওয়াজে গেছেন তো সেখানে উনি ট্রেন মিস করছেন মোবাইলের যুগ ছিল না আয়োজকরা ট্রেনের স্টেশনে অপেক্ষা করছে আসে নাই এরও চলে গেছে উনি পরে ট্রেনে গেছেন তো উনি বললেন যে আমি কিছু যুবকের পিছনে পিছনে হাঁটতেছি মা ফিলে যাওয়ার চান দেখলাম ওই যুবকরা একটা সিনেমার গল্প করতেছে সিনেমা দেখে মনে হয় তারা বাড়িতে যাইতেছে এর মধ্যে পুকুরের মধ্যে একজন লোক একজন হিন্দু মুসলমানদের খুব অকত্য ভাষায় বোকাবাজি করতেছে তো যে লোকগুলা সিনেমা দেখে আসছে এই লোকগুলাই মুসলমানের পক্ষে ঝাঁপায় পড়ছে তখন উনি বললেন আমি বুঝলাম এরা গোনাহ করতে পারে কিন্তু যখন ইমানের কোনো পরীক্ষা আসে তখন মোমিনের ভিতরে ইমান দাও দাও করে জ্বলে উঠে আমরা দেখি আজকে আজকাল সমাজে সময় অনেক সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন বিষয় আসলে তখন বোঝা যায় আপনার ছেলে আপনাকে ভরণ পোষণ দিবে কি দিবে না এটা বিবাহ করার পরে বোঝা যাবে আপনার ছেলে আপনাকে কত দূর ভালোবাসে এটা সে যখন ঘর সংসার শুরু করবে তখন বোঝা যাবে যে এখন আমাকে সে কি পরিমাণ ভালোবাসে তো এরকম কোনো পরীক্ষা না আসলে বোঝা যায় না যে এই লোকটা আমাকে গদ্দুর ভালোবাসে এই লোকটার ভিতরে ইমান কি পরিমাণ আছে তো মাদ্রাসাগুলোতে মানুষ তাদের বাচ্চাকে ভর্তি করে আল্লাহ বা নূর হুসেন কাসিম আহমদ বরকাত আলিয়া বলেন যে মাদ্রাসার জন্য মানুষ যে খেদমত করে টাকা পয়সা দেয় মাদ্রাসার জন্য চাউলের বস্তা দেয় সব খেদমতের চেয়ে সবচেয়ে বড় খেদমত হচ্ছে আপনার সন্তানকে একটা মাদ্রাসায় দিয়ে দেওয়া এটা বড় খেদমত কারণ এটা হচ্ছে বড় কোরবানি বড় ত্যাগ পড়াইলে কি ফায়দা হবে একজন তালে বাইলে বাড়ির থেকে যখন রওনা হয়ে মাদ্রাসায় আসে হাতিস আসছে একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী যখন তার ঘর থেকে বের হয় কোন আল্লাহ বুজুর্গের ব্যাপারে এমন কোন ঘোষণা নাই কোন পীর অনে কুতুব আবদার গাউসের ব্যাপারে এমন ঘোষণা নাই আপনি একজন গার্মেন্টস কর্মী আপনি একজন রিক্সার চালক আপনি একজন ভ্যান চালক আপনি নামাজ পড়েন না রোজা রাখেন না আপনার ছেলেটাও যদি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয় আপনার সন্তানের পায়ের নিচে নূরের পর বিষয় দিবে আপনি যেমনই হন না কেন আপনার সন্তানও যদি মাদ্রাসায় পড়ে তার পায়ের নিচে নূরের ফেরস্তা বিষয় দিবে এরকম কোন ফজিলত কোন মুফতি সাহেবের ব্যাপার কোন বড় মাওলানার ব্যাপারেও নাই কোন রাষ্ট্র প্রধানের ব্যাপারেও এরকম ফজিলতের ঘোষণা নাই এবং যদি আপনার সন্তান হাফে যে কোরআন হইতে পারে এমন দশজন ব্যক্তিকে সে জান্নাতে নিয়ে যাবে সুপারিশ করে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে সব মানুষগুলা যখন বলতে থাকবে একজন শুধু হাসরের ময়দানে খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি বলবে লোকেরা তাকাবে দিক সেদিক কেরে আজকে মুসিবতের দিন আমাদের কথা কে বলে তাকায় 
নবীরা সর্বপ্রথম তাদের উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি পাবে অতপর যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তারা সুপারিশ করার অনুমতি পাবে অতপর যারা আলেম তারা সুপারিশ করার অনুমতি পেয়ে যাবে একজন হাতে যে কোরআন কয়েকজনকে সুপারিশ করবে দশজনকে সুপারিশ করবে लिस्टे दादी दायित्व आसमान जमीन पर्त दूर समाज एक भूल धारणा অনেকে বলতে পারে যে হুজুর আমার তো ছেলে নাই আমি হাফেজ বানাবো কিভাবে মেয়ে হয়েছে চারটা চার মেয়ের বাবা আমি তিন মেয়ের বাবা তো যদি বলা হয় যে ঠিক আছে আপনি আপনার মেয়েকেই হাফেজ বানান তখন বলে যে হুজুর আমাদের তো কোনো একজন মাওলানা সাহেব আমাদেরকে বুঝাইছে যে কোরআন শরীফ পরে যদি ভুলে যায় তাহলে আর এই ফজিলত পাবে না তো মেয়েরা যে হেতু তারা অভিন নামাজ পড়ায় না मतमत हल कुरान 
যদি আপনার কন্যা সন্তানকে হাফেজা বানান যে সন্তানকে হাফেজা বানান নাই সে যদি রমাদান আল মোবারক এক কতম দুই কতম তিন কতম তালাওয়াত করে আর যে সন্তানকে আপনি হাফেজে কোরআন বানাবেন যে কন্যা সন্তানকে সে রমজানের দশ কদম পাঁচ কদম তেলাওয়াত করবে রমজানের বাইরে সারা বছর তেলাওয়াত করবে আল্লাহর কসম এরকম তেলাওয়াত করলে সে দীর্ঘ পড়তে পারে না এই সম্ভাবনা কোনোদিন তার তৈরি হবে না কোনোদিন তৈরি হবে না मुर्दा के जो कबर मध्य सहायता है সর্বপ্রথম তার মাথার কিনারায় কোরআন এসে যাবে তার সাথে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল তোমার এই পান্ডাকে কবরের ঘাটি হাসরের ঘাটি ফুলসের আত্মীজনের ঘাটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানের আগ পর্যন্ত তার পিছু ছাড়বো না আল্লাহ আকবর আবার এই কোরআনটা হাদিসের মধ্যে আসছে আল কোরআন হজ্জাতুল্লাহকা शिकार विधान दुनिया सब जगह जोरा তো রাস্তাও দুইটা হবে ভাইয়ারা আমার আজকে আমি না বললে আপনারা বুঝতেছেন সারা পৃথিবীর মধ্যে আজকে দুইটা রাস্তা হয়ে গেছে একটা হচ্ছে ইমানের রাস্তা একটা হচ্ছে কুফুরের রাস্তা আবার যখন এন্তেকাল করা হবে তখন রাস্তা থাকবে দুই চা ইমানদারদের জন্য থাকবে জান্নাতের রাস্তা বেইমানদারদের জন্য থাকবে জাহান নামের রাস্তা যারা জান্নাতি হবে তারা জান্নাতের পথ ধরে সোজা চলে যাবে আর যারা জাহান নামে হবে তারা বলবে परीक्षा 
জান্নাতিরা ও ডান হাতে কিতাব পেয়ে বলবে ইন্নি জানন্ত আননি মুলাকিন হিসাবিয়া আল্লাহ গো তোমার দরবারে তো আমি এটাই ধারণা করেছিলাম যে এই রেজাল্টটাই আমার হবে সুবহানাল্লাহ বলেন ওয়াম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিশিমাল যার বাম হাতে আমার নামটা দেওয়া হবে সে আফসোস করে বলবে তখন বান্দা আফসুস করে করে বলবে মালি হাদ আল কিতাব আল্লাহ গু এটা কেমন কিতাব আমি একটা কাঁচা মরিচ চুরি করছিলাম এক কাপ চা খেয়ে বিল দেওয়ার থেকে নিজেকে ফাঁকি দিছিলাম একটা পান খেয়ে দোকানদারের টাকা মেরে দিছিলাম ওইটাও লেখে ফেলাইছে কেমন কিতাব এটা আমার ক্ষমতায় তো আমার কিতাবের রেজাল্ট ভালো করতে পারলো না আল্লাহ হালাকা এরপরে আল্লাহ ফেরস্তাদেরকে ঘোষণা করবেন এক হাত দুই হাত নয় সত্তর হাত লম্বা একটা শিবল পান্নার গলার মধ্যে ঝুলা দাও জাহান নামের ফেরেস তারা টাইনা টাইনা তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে दुर्दशा क्यों की জাহান নাম এটা আফসুস করে করে বলবে আমি কোরআন হাদিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি ছিলাম না এই জন্য আমার এই করুণ পরিস্থিতি আমি আলে মোলামাদের কাতারের সাথে ছিলাম না বিখ্যাত যদি নিজের হিসাব নিজেই করে নিতে পারো তাহলে তোমার সাথে আল্লাহর মহা মেলা ভালো হয়ে যাবে আর যদি নিজের হিসাব নিজে না করতে পারো আল্লাহ পাকের যদি হিসাব নিতে হয় তাহলে হিসাব দিয়া মালিকের জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না কারণ আল্লাহ নবী নিজেও 
নিজে বলছে আমি নবী আমার ইবাদতের কারণে জান্নাতে যাব না আমার গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাব না আমার আল্লাহ যদি রহমত করে আমার আল্লাহ যদি দয়া করে তাইলে আমি জান্নাতে যাব সাহাবাই কারাম নিজের জীবনকে এইভাবে বিলীন করছে হাজরা তোমার গভীর রাত্রি চাপলার দরবারে চোখের পানি ফলাইছে মালিকের দরবারে হাত উঠে বলছেন আমার বদ আমলের বদ আমলের তালিকা অনেক বড় আর আমার আখরাতের পাথে উৎসম্বল অনেক কম এটা ছিল অমরের বক্তব্য আমাদেরকে আমাদের ইমানের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করে কারণ ইমানদার এটা যেমন নেয়ামতের বিষয় আবার এই ইমানের উপরে অটল থাকা যে কারণে আমরা দেখি সমাজের অনেক মানুষ আছে যারা অঢের সম্পদ তৈরি করছে কামাইছে তাদের মৃত্যুর পরে কয়েক বছর যেতে না যেতে তাদের ছেলে সন্তানরা এই সবগুলো বিক্রি করে একেবারে দলিত সাদ করে দেয় আসে না নাই তার মানে সম্পদ সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা ফিকির বিদ্যা বুদ্ধি থাকতে হবে ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ পাক এর উপর ইমান আনার পরে তৌহিদ বিশ্বাসী হওয়ার পরেও এই তৌহিদটাকে ধরে রাখার জন্য প্রত্যেকটা মুসলমানের ওই পরিমাণ চেষ্টা ফিকির তব্বির থাকা লাগে পেয়ারে হাজিরিন ভূমিকম্পে জাপানের মতো দেশ তস্তস হয়ে যায় কিন্তু এই দেশে হয় না কেন করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলোতে যে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে ইতালির মতো শক্তিধর উন্নত রাষ্ট্র একটা পর্যায়ে বলতে বাধ্য হয়েছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছাড়া থাকা আমাদের আর কোনো কি নাই উপায় নাই সেই জায়গায় বায়ু দূষণের সর্বোচ্চ নাম্বার ওয়ান দেশ বাংলাদেশ এরপরে শহর যদি হিসাব করা হয় বসবাসের অনুপযোগী শহর হচ্ছে ঢাকা শহর এত কিছুর পরেও এই দেশে করোনা ভাইরাসের তেমন কোন আক্রমণ কি করে নাই হয় নাই যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন দশ লক্ষ মানুষ করোনা ভাইরাসে মারা যাবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার মানুষ মারা গেছে এর কারণ কি আমাদের শক্তি বেশি আমাদের চিকিৎসা খাত ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে বেশি শক্তিশালী আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের শিক্ষা খাত আমাদের অর্থনীতি ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে উন্নত এটাই কারণ অবশ্যই না এর কারণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এদেশে আজানের সময় লক্ষ কোটি মসজিদ থেকে একসাথে আল্লাহ আকবারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় কথা বলার ঠিক কে না চোখের পানি ফেলে এর বর্গতে আমরা বিশ্বাস করি আমরা মনে পানে এটা মানতে রাজি যে আল্লাহ পাক এগুলোর বর্গতে এই দেশে এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক মহামারী এবং ধ্বংসাত্মক বিপদ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে এগুলোর কারণেই করে এগুলো আছে বিদায় এর প্রমাণ কি কোরআন আল্লাহ পাক বলে আমি কোন কাউকে কোন জাতিকে কোন একজন নবী পাঠানোর আগে সেখানে আজাম দিই না এবং আরেক জায়গায় বলে ওয়ান তিম 
নবী আপনি যে বসতিতে থাকবেন ওই বসতিতে আমি আজাব দিব না যে বসতিতে হাজার হাজার আলেম ওলামা আছে নবীর ওয়ারিশ আছে নবীর তালেব আলেম শিক্ষার্থী ভাইরা আছে ওই বসতিগুলোকে আল্লাহ পাক মায়া কইরা দয়া কইরা ইউরোপ আমেরিকার মতো ধ্বংসাত্মক গজব দেয় না কথা বলেন ঠিক ঠিক এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে উজর তাহলে সাধারণ মানুষ তো এই গজব থেকে বাঁচে গেছে কারণ কি কারণ হাদিস আসছে কোন আলিমা না মত আলিমা না আলেম হও আলেমের ছাত্র হও না পারলে আত্মীয় হও না পারলে তার সাহায্যকারী হও আমরা এটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আমরা এই কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত এই দেশের মুসলমান আশি ভাগ মুসলমানই যে কোনো মসজিদ মাদ্রাসায় সাহায্য সহযোগিতা করে সম্পৃক্ত আছে কথা বলেন ঠিক ঠিক এই দেশের এমন কোন মুসলমান নেই যে জুমার দিনে মসজিদে গেলে দান বাক্সে দুইটা টাকা পাঁচটা টাকা দশটা টাকা দান করে না নাই এই দেশে এমন কোন মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না যে জীবনে কোনোদিন মসজিদ মাদ্রাসায় নেই এমন পাওয়া যাবে না হ্যাঁ গুটি কয়েক যাদেরকে পাওয়া যাবে আর সাজুকাল মাহাতু এক কেজি পোলার চাউলের মধ্যে যদি পাঁচটা কণা থাকে তাহলে কেউ বলবে না যে কণা রান্না করছে এটা বলবে না কি বলবে যে পোলার চাউলে রান্না করছে সেখানে কণা ঢুইকে গেছে সব বাঙালি মুসলমান মসজিদ প্রিয় মাদ্রাসা প্রিয় আলেম প্রিয় তৌহিদ প্রিয় কিন্তু যারা যারা প্রিয় না এদের হিসাব আমরা করতে চাই না আমরা বিশ্বাস করি এই ভালোবাসার কারণে এই মসজিদ প্রীতি মাদ্রাসা প্রীতি এই ভালোবাসাগুলোর কারণে আল্লাহ পাক এই দেশকে বড় বড় গজব বিপদ থেকে হেফাজত করেন এটা আমরা বিশ্বাস করি আমরা মানতে চাই পেয়ারে হাজিরিন আব্দুল্লাহ নেবা সূত্র যে আল্লাহ তালি মাদ্রাসা এই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনারা দারুল जातिक मान एक हाफेज आंतर्जा मान एक कारी आलहमदुल्लिखित एक शिक्षक যে শিক্ষক ছাত্র তৈরি করা ছাত্রের পিছনে মেহনত করা ছাত্র ঘরার একজন কারিগর এই রকম একটা ভালো প্রতিষ্ঠান কোন একটা এলাকার কাছাকাছি চলে আসা কোন একটা এলাকার অভ্যন্তরে এরকম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়া এটা ওই এলাকার জন্য ওই এলাকার মানুষের জন্য রহমত হিসেবে আমি মনে করি সুতরাং আপনারা মুখে মুখে দাওয়াত পৌঁছাই দেবেন আশপাশে দূর দূরান্তে আপনাদের আত্মীয় স্বজনের বাচ্চা যারা মাদ্রাসায় পড়াইতে চায় তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাই দিবেন আপনার থেকে হয়তো কখনো বলা হবে না যে দশটা টাকা মাদ্রাসায় দেন কিন্তু আপনি এই যে খেতমত করে সবের অংশীদার হলেন আপনার এই দাওয়াতের কারণে যে ছাত্রটা 